de montage d'une pharmacie et belle. On commence avec du Félumi, grosseur 8-0, de couleur blanc, étant donné qu'on va faire un quart de couleur jaune en floss. Justement, on ne veut pas que la couleur jaune transparaisse au travers. On va réaliser notre sous-corps de couleur blanc. On va commencer avec du tinsel plat pour faire le tag de la mouche. On installe le côté or sur le dessus. Puis quand on vient virer, c'est le côté argent qui apparaît. On va venir simplement le fixer ici. <coughs> Pour la queue de la mouche, ça va être deux couleurs de hackle, de fibres de hackle. Donc on commence avec couleur rouge, qu'on met environ jusqu'à l'arrière de mon hameçon. Je peux faire deux tours. Par la suite, par-dessus ça, on va venir mettre la même chose, sauf de couleur blanc. La même longueur. Donc, encore une fois, je la pince entre mes deux doigts. Je viens passer mon fil dessus. Je serre un petit peu avec mon fil. Puis je commence à m'en aller vers l'avant. Et puis par la suite, ça me donne mes deux couleurs vraiment séparées. Là, je vais les attacher le plus longtemps possible pour que mon sous-corps soit le plus égal possible, étant donné que ça va être un corps fait en floss. Mon but, c'est que ça soit attaché sur toute la longueur de mon hameçon. Une fois que c'est fait vers l'avant, je ramène mon fil jusqu'à l'arrière pour venir attacher le matériel qui va faire les côtes de ma mouche. Donc, les côtes de ma mouche seront faites en tincelle plat couleur argent, encore une fois, que je vais venir installer sous mon hameçon. Puis, je vais ramener mon fil jusqu'à l'avant. Jusqu'au point où je vais commencer à attacher les matériels pour former l'aile et la tête. Je me prends de la flosse de couleur jaune. J'en ai pris deux brins, environ je dirais 25 à 30 cm. C'est un hameçon qui est assez long, donc ça va en prendre beaucoup. J'attache ça à l'avant complètement. Je tasse mon tinsel. Je le mets en arrière de la tige pour qu'il soit en dehors de mon chemin le plus longtemps possible. Puis avant, je fais un premier tour, puis après ça, je viens le lisser entre mes doigts. Comme ça, ça permet que ça soit vraiment le plus plat possible. On pourrait utiliser là, un, un burnisher, un, <coughs> un outil donc, qui est une pierre précieuse, super lisse. On pourrait utiliser le, le dos de notre... Euh, par exemple, j'ai une paire de ciseaux. Ben, Ma poignée ici est bien ronde, bien lisse, faite en métal. Je pourrais utiliser ça aussi pour lisser. Euh, en ce moment, j'utilise une sorte de soie qui est très, très solide. Donc, j'y vais juste faire une commande avec mes doigts. C'est plus simple. On amène ça jusqu'à l'arrière. Fais attention pour ne pas faire tourner la queue de la mouche. Lorsqu'on est rendu à l'arrière, puis aussi pour ne pas bâtir un, un trop gros point derrière. Donc le but, c'est que le corps soit le plus égal possible. Toujours une question de, de solidité, mais également de beauté. Donc une mouche avec un corps rempli de bumps, rempli de interstice qu'on voit le fil en dessous, ben c'est pas, pas joli pour notre œil à nous. Le poisson, lui, il s'en fout, sauf que ses dents vont pogner dedans, puis il va être capable de, malheureusement, tout débâtir. Donc, une fois que j'ai fait un aller-retour, je viens de l'attacher à l'avant. Coupe l'excédent. <coughs> Là, je vais venir enrouler mes côtes. Encore une fois, le plus serré possible, on peut voir l'hameçon qui se tire sous la, sous la tension. C'est ça qui va faire en sorte que ça va être très solide. Je viens 
genre une fois, là, t'achètes l'avant, coupe l'excédent. Ce que je vais faire, comme mon aile va être réalisée avec du poil de chevreuil, tantôt, c'est que je vais changer de fil. Avant ça, je vais faire ma gorge, donc le même principe que la queue, sauf que cette fois-ci, je vais mettre le blanc en premier pour qu'il soit sur le, le, sur le dessus, si on veut, donc le plus proche de l'hameçon. M'assurer qu'il soit en dessous de mon hameçon pleinement avant de le lâcher. Je pourrais virer aussi pour la deuxième portion, c'est ça que je vais faire. Donc, deuxième portion de rouge, environ la même longueur. Nos petits trucs, ça va être utile également lorsqu'on va poser des ailes faites en plume. Parce que je vais venir pincer avec mes doigts. Donc, je pince avec mes doigts mon matériel. Je prends mon fil. Et ce que je fais avec mon fil, c'est que je viens le pincer également entre mes doigts. Donc là, il est complètement loose. Je redescends de l'autre côté. Et puis, en remontant, je vais venir le lâcher de la tension que j'avais entre mes doigts. Donc, ce que ça fait, c'est que mon matériel reste vraiment à l'endroit où je l'ai mis sur le dessus. La, le fait que j'aille tourner mon fil autour ne vient pas le faire tourner. Donc, maintenant, une fois que c'est bien solide... Nos couleurs sont séparées comme on veut. Je peux venir couper l'excédent. Le plus près possible de l'hameçon. <coughs> Là, je vais changer de fil pour du 6-0 égal. Du 6-0 de chez Uni. Donc, du fil un petit peu plus gros. Je vais vouloir mettre plus de tension étant donné que c'est du poil de chevreuil qui va former mon aile. Ce que je vais faire, je vais simplement commencer quelques tours. Par la suite, je vais tourner un avec l'autre, mes deux couleurs, mes deux bobines. Je fais deux tours. Comme ça, c'est très solide. Ça ne devrait pas lâcher. Là, je vais ramener mon fil au point d'ancrage où je veux que ma tête débute. On va mettre trois couleurs séparées. On commence avec du poil de chevreuil de couleur blanc. Donc, la longueur de mon hameçon. Je pince sur le dessus. Je viens pincer mon fil pour qu'il soit lousse. Je redescends et puis je remonte. Puis en remontant, je serre un peu. Serre un peu. Après ça, je peux faire quelques tours. Pour former déjà une, la, la base de ma tête. Par la suite, on continue avec la couleur rouge. Je les ai toutes déjà pré-égalisées pour que ça aille un petit peu plus vite pour les besoins du vidéo. La même longueur que le blanc. Je viens pincer. Cette fois-là, je vais faire un tour simplement sur le rouge avant de venir le poser. Ça va venir m'aider à vraiment séparer mes couleurs dans mon aile. Puis vous avez remarqué, j'ai fait mon tour au début de ma tête, le plus, près, le plus à l'arrière possible. Fait que si jamais je l'aurais fait à l'avant, ce que ça aurait fait, c'est que lorsque je serais revenu faire des tours à l'arrière pour compléter ma tête, ça l'aurait fait tourner quand même. La troisième couleur qu'on utilise, c'est encore une fois du poil de couleur blanc. On prend notre mesure. J'en ai peut-être un petit peu trop pris. On va en enlever quelques-uns. Ça, d'après moi, ça a plus de sens. Donc, je prends ma longueur encore une fois. Ce que je fais, je ramène mon fil au début complètement. Pour la même raison que tantôt. Je viens faire un tour seulement sur le blanc. Je pince complètement ma tête. Le plus fort que je peux pour éviter justement que ça ait tendance à tourner. Et puis, je fais quelques tours. Pour bien sécuriser complètement mes poils. Donc là, mes trois couleurs de poils sont séparées. Je suis prêt à venir couper. Par petite quantité. Mes poils de chevreuil. <coughs> Je ne voudrais pas les couper tout d'un coup. Ça viendrait mettre énormément de pression 
sur ma tête. Puis ça aurait tendance à vouloir la faire tourner ou la faire complètement lâcher. Je peux venir terminer par la suite une forme plus conique. Ça va s'écraser un peu lorsqu'on va compléter la tête. Je vais mettre de la laque de couleur transparente. Ça va pénétrer les racines du poil. Je vais mettre mon fil complètement à l'avant, puis je pars à partir de l'avant pour former ma tête. Chez moi, on partirait dans l'arrière pour essayer de former la tête. Notre fil qui était déjà là aurait tendance à glisser vers le bas, à, à faire des tours loose sur notre tête, des tours qui ne seraient pas serrés. Puis ça ferait complètement lâcher le poil de chevreuil, ça serait vraiment pas solide. Donc là, vous avez vu, j'ai fait quelques tours un petit peu moins serrés, juste à la base, vraiment. Je reviens au point du milieu environ. Je serre vraiment comme il faut. Mes tours en dessous sont très serrés, donc ces tours-là servaient simplement à venir abaisser mon aile. Je fais un nœud de finition. On serre bien comme il faut. Donc, dernière étape, on vient simplement mettre de la laque sur notre tête. Ce que je fais, je vais mettre de la laque transparente. Dès qu'elle va être sèche, je vais venir appliquer une couche de laque de couleur noire. On aurait pu également changer notre fil pour du fil de couleur noire quand on est arrivé à notre changement de fil tantôt. Je préfère utiliser du fil blanc, ça se voit mieux. Je, je, je vois plus ce que je fais. Cette mouche-là, à l'origine, n'est pas montée comme ça. Elle est montée avec une aile en plume, une queue en plume. Puis, il y a seulement la gorge qui est faite en hackle. Sauf que, pour pêcher à la truite, c'est quand même assez fragile, des ailes en plume. Donc, à force de prendre des truites, ça vient que ça lâche assez rapidement. Cette adaptation-là, euh, j'ai trouvé qu'elle durait vraiment très longtemps. Puis, qu'elle était tout aussi efficace que la version originale. Donc, je viens tout de suite appliquer ma couleur noire. Vous avez vu, je pars de l'avant, puis je l'amène vers l'arrière. Comme ça, je suis certain que ça ne tombe pas dans l'aile, dans la gorge. Ça absorberait, ça ne serait pas super si je ferais ça. Ça absorberait la couleur noire de la laque. J'aime mieux prendre mon temps. Lorsque j'arrive près de près des plumes, près des poils, pour être certain que ce soit une, le plus juste possible. Sinon, c'est comme une éponge un petit peu. Là, le, les fibres de hackers, surtout, ça va vraiment venir boire le matériel. Puis après ça, c'est impossible malheureusement de détacher ça. Donc... Les matériels sont tous bien cachés. La mouche est prête à pêcher une fois séchée. C'est le montage de la parmachinée belge.